8.41 minutos, Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso a Jesús, mi Señor y Salvador, como dice el Evangelio de Mateo 5.7. En el sermón del monte dijo Jesús, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos también alcanzarán misericordia. Siempre hay que tener misericordia de todos nosotros y de los demás. Pero voy a decir nada, La misma letanía. Excelente letanía para siempre. Que llegue a la mente y a los corazones. Miren, Vamos a jodir nosotros. Dos temas quiero, además de reiterar la felicitación a Carlos Amarante Baré por el éxito. Yo de también que, me sumo a esa felicitación. Poniendo solo un acápite ahí en el sentido. Mucho valor para el sector público. Pero el sector privado también tiene que seguir ese ejemplo. Si para el año que viene, todos los colegios privados... Y debe educación, no lo puede imponer, porque educación no lo puede imponer, pero sí puede establecer. Sí, como sí. ya hay normas claras sí, sí, para el sector educación, público, no, no, entonces para el sector privado también. No, pero educación sí puede imponerlo. No, no, no imponerlo. Porque sino, regula el sector, incluyendo eso, el sector. Pero o sea, no imponerlo. Regula el sector educativo, incluyendo los colegios pero privados. Pero yo digo no imponerlo, sino decirle, miren, lo correcto es que ustedes de ahora se planifiquen para la próxima Semana Santa y el lunes los muchachos, al igual que el sector privado. ¿Por qué tú privado, no mencionas a quien tiene que mencionar que a la iglesia? Es la iglesia que tiene ese tollo con ese feriado. No, la iglesia que tiene que decir en una de esas palabras de las siete, ya nosotros no vamos no, a contribuir con este desorden. Se va a celebrar la Semana Santa a partir del jueves. No, porque no Entonces por... van a tener libre jueves y viernes. Pero no por ya. semana. Pero espérate, no. El lunes, es por la semana santa. No, el lunes siguiente no es por Semana Santa. Sí, es no, por no, la no, no. Santa. El lunes siguiente es porque se convirtió en una costumbre que, no. oye, lo que pasa, el sector público no da clase, el sector privado tampoco. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ya el sector público está dando clase. El sector privado también es que yo no estoy conforme con que se pierdan siete días. Es otra cosa, no, no esa es otra cosa, no. Son siete días También, que se pierden. Pero ese, vamos por parte. Ya logramos que el lunes no se pierda. ¿Y por qué hay por parte? ¿Por porque qué? por parte, porque no, lo, ¿quién dijo son eso? todo proceso. Esto no, no es una revolución. No es ningún es proceso. proceso que va caminando poco a poco. Entonces, logramos el lunes. Para la próxima, estamos a tratar entonces el lunes y martes de la Semana Santa también que se dé clase. Vamos por parte. Qué bueno y felicitarlo. Y reiterar la felicitación. Si Amarante Vale tuviera el discurso tuyo, no hace nada. Porque no, ninguno no, había hecho eso. Pero por eso, pero logró. No, no dijo que la Semana Santa entera. Él va correctamente. Ya logró el lunes, para el año que viene vamos a lograr un imán también de Semana Santa. Y va a seguir, porque así es que se logran las cosas. Si tú quieres correr antes que caminar, te vas a caer. Entonces, qué bien. Felicitaciones a Carlos Amarante y a todo el Ministerio de Educación. Lo igual que al cabo José de los Santos, por esa acción que muestra valores, que muestra dignidad, que muestra honestidad, que muestra integridad. Qué bueno. Ojalá que todos los servidores públicos actúen así. Ojalá que todos los servidores privados actúen Oye, así. Ojalá que cada uno de ¿cuánta, nosotros. Cuánta ella, cada uno si de nosotros de, negativo, de esa manera. Si algo de negativo tiene esa acción del cabo. Eso de es antilógico lo del es cabo. Es que sea noticia. Es que si algo negativo okay, tiene. Okay, lo único okay, negativo okay, que okay, tiene. Okay, negativo okay, que okay, tiene okay, vamos a abrir los teléfonos. Vamos a abrir los teléfonos. Por la deshonestidad imperante. Yo haga su comentario. Porque tú. Que Uri haga su comentario. Y que Melton haga su comentario. Mi primer tema es el siguiente. Felicito a la Procuraduría General de la República por una acción que hizo el año pasado y que va a ser este año y que debe ser ya permanente. Anuncia la Procuraduría General de la República a través de Marisol Tobar, la Procuradora de Niños, Niñas y Adolescentes, que nuevamente van a someter a la justicia a los padres de los menores que fueron, se intoxicaron bebiendo alcohol. Por diversas razones. Es decir, la primera es que un menor no puede estar bebiendo alcohol. Primera, está prohibido por ley y la responsabilidad del padre o tutor. Segundo, a quienes de alguna manera confabularon para eso, porque según la investigación que han hecho, hay varios casos donde los padres dejaron solo a los menores y entonces son vecinos, amigos, una serie de gente que son sacaron a esos menores para que bebieran. Entonces todo el que de alguna manera tiene un nivel de responsabilidad hay que someterlo a la justicia, tanto con el padre o la madre, los tutores, por esa responsabilidad. Así es que se actúa de manera correcta y se garantiza que se tome conciencia. O sea, y como explicó Marisol Tobán, Eury, eso incluye a los empleados de colmado que claro, suministraron alcohol delivery, a esos niños, eh, como es. el caso de un del, delivery. Del, 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 del delivery que lo hizo. Es decir, ¿cómo es que tú logras que no se hagan las cosas? Poniendo sanciones. Que sanciones deben ir de acuerdo a cómo establece la ley, porque tampoco tú puedes abusar de la ley. Sino sanciones. Está prohibido y establecen una serie de sanciones. Someter a la justicia y que entonces los jueces tomen la decisión sí, sí, de pero, lugar. Sí, pero también en la familia tenemos que revisarnos. Porque bueno, pero, yo no sé ustedes. Julio, pero tú, tú te atrevías a parecerte a tu papá con una cerveza. Pero, bueno, pero que se lo estamos otros tú tiempos. Siendo, pero, tú, pero, siendo, pero, tú siendo pero, menor, tú siendo pero, menor. Pero, adelante, adelante tu papá, paseate con un trago. ¿Cuál familia si un el, millón el, y medio de niños son que, hijos que, de que familias monoparentales? Así es. ¿Qué no, familia no, no, es no, no, eso, 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 eso es lamentable. Eso es familia. Eso es lamentable. A veces el papá está preso, la mamá trabajando. El papá se fue, preñó la mujer. No, no, pero aquí hay casos graves. No es que no tienen familia. Aquí hay que tienen familia. Y lo dejaron solo. 
Se fueron. O sea, no es que no tiene papá, no tiene mamá. No. Hay ahí casos de niños. Eso es la minoría. No, pero espérate. No, pero oye, estoy hablando. O padres de... borrachos o... que se ponen a beber Exacto. con los hijos. Oye, peor. Porque mi hijo busca un trago y tráeme otro. Hay casos de padres que están bebiendo y ponen a los hijos menores sí, a beber. Señores, sí, pero sí. Y, y la costumbre. Eso, estimula como que eso es un valor. Eury. Y, y, y la costumbre. Exacto. El padre que pone el meñique en su trago y se lo da al bebé, al bebé que está en el cochecito. Ese tipo de cosas. Pero lo hacen, tú sabes. La garantía de que no suceda es sanción. Es decir, debe haber sanciones ejemplarizadoras de acuerdo a lo que está sucediendo, porque eso es lo que va a garantizar que no vuelvan a suceder ese tipo de cosas. Y por otro lado, miren, la discusión del, del, del Código de Trabajo implica muchas cosas y la comisión ha estado trabajando y hay una serie de propuestas que ha visto todo lo que ha pasado. Pero no le han entregado el informe. No, no le han presidente? entregado porque hay algunas cosas todavía que tienen que ser evaluadas. Y los, en, en el caso del, del Pepe Abreu, que es el presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, ha estado haciendo una serie de propuestas de manera permanente en función de cómo ve que va avanzando esa discusión. Hasta ahora no ha habido un acuerdo. Hay algunos puntos donde hay acuerdo, pero hay algunos puntos donde no. Y él ha tratado ahora un nuevo tema, que supongo debe ser parte de las discusiones que se están dando ahí, y antes de que se presente el proyecto debe ser ampliada esa discusión. ¿Por qué planteo un elemento que a mí me parece interesante? Porque ciertamente... Es situación que pasa en muchas empresas cuando se da la situación que él plantea. Por ejemplo, el Comité Nacional de Salario no es un Comité Nacional de Salario. Es un Comité Nacional de Salario Mínimo. Porque lo único que puede regular es el salario mínimo. No regula realmente los salarios. Y hay que decir, dice Pepe, que el 78% de los trabajadores dominicanos no gana más de 15 mil pesos. Entonces, ¿qué está haciendo? Cuando tú solamente ves el salario mínimo... Tú puedes hacer un aumento importante del salario mínimo, pero todo el otro sector se queda porque no hay un asunto automático. Es decir, no se establece que si tú aumentas el salario mínimo debe haber de manera equivalente una pero, proporción. Pero ahí sí el despegue. Pero el dice, de, él que, eh, dice él que realmente no se da y que hay muchas empresas que no lo hacen. Bueno, Aunque pero eso los es, que son conscientes eso, sí lo hacen. No, no, eso lo hace todo el mundo. Eso es, eso es automático prácticamente. No es legal. Si no está instituido en el código, pues entonces debería, es lo que pero dice. siempre ha operado que eh, cuando se incrementa el salario mínimo, entonces se, se produce lo que en la bueno, legislación laboral se llama el despegue, claro, él plantea eh, que es despegar a los que a no, los otros, a sí, los exacto. otros que se le hace un aumento de un 10%, bueno, hay empresas que sí lo hacen, 15, eh, etcétera, exacto, dependiendo que sea eh, lo que dice, prácticamente que eso, en términos general todo el empresario no, va a hecho él, eso. Él parte, por eso dice que hay que establecerlo por ley, sí, no, como norma. Pero, pero el problema de este país, el problema de este país es que la gente se está quedando sin empleo. Está bien, el pero, problema de este país es que muchísimas empresas que están abiertas hoy están, a, a, están, están casi cerradas. Está bien, pero no, ese, no, ese es un problema no, grave no, de este no, país no, también. No, Julio, no, ese no es el problema. No. Sí. Ese es el segundo problema. El sí. primer problema es que no hay empleo para todo el mundo. Eh, pero sí, el segundo bien. empleo es sí, que tú. los poquitos empleos que hay para la gente que lo tiene lo están perdiendo. Okay, ese, ese es y hay sí, otro pues, problema también, que sí. las universidades están formando ingenieros, sí, abogados no, y eso, no, que no técnicos, electricistas, el que es lo que necesitan, si entre formando otros. En profesionales que claro. primero no demanda la industria. y segundo que no tiene demanda en el campo Pero laboral. Eso es un plan de empleo que hay que discutir. Yo digo, si tú tienes una regulación, no puedes una regulación trunca, y ahí tiene el razón. Tú no puedes tener un Comité Nacional de Salarios que no regule realmente los salarios. Estamos hablando de los que están, porque estamos hablando de los que están empleados. La facilidad para otra cosa, para crear empleo, eso es otra cosa. Ahora, él dice, hay que cambiar tanto la conformación como la estructuración desde el punto de vista jurídico. Y yo estoy de acuerdo con eso. Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer? Tú estableces un monto establecido, eh, específico. Comité Nacional de Salario, no, deja, no lo dejas a que si quieren los empleados, porque es parte de una investigación que hicieron los, los trabajadores, la, 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 las instituciones que, que defienden a los trabajadores, donde establecen que muchas empresas no lo hacen. Entonces, si muchas empresas no lo hacen, no están obligadas a hacerlo, porque la ley, muchas lo hacen. A mí, a mí me costa. Por ejemplo, yo he estado en varias empresas, en mi propia empresa, desde que hay un aumento del salario mínimo, es un problema de, 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 que, cae, que cae en cascada. Tú tienes que aumentar a los otros, porque si no, se te va a juntar incluso el mínimo con el siguiente, claro, es un problema. Claro. Entonces, tiene que ser lógico. Ahora, eso tiene que estar establecido. Lo mismo que la conformación del Comité Nacional de Salario. En esta modificación del código, tiene que verse la mayor cantidad de cosas que son obstáculos para qué? Para el libre funcionamiento de una empresa, para la facilidad de la empresa y para la facilidad de del de el, el empleo que ya está funcionando. El empleo que está funcionando tiene que garantizar lo que funcione con regulaciones concretas de la ley. Sobre todo, ¿por qué? Porque en los últimos tiempos, ¿qué está pasando? En enero entra, en enero entra ya el desmonte total. 
nosotros cuando empezó el Tratado de Libre en Comercio, del 15. cuando empezó el Tratado de Libre Comercio, estábamos prácticamente dos a una en términos de la, de la desproporción del balance comercial. Hoy estamos dos mil a una. Bueno, pero eso es, la, es inevitable. Dos, dos, la, hoy estamos el dos mil. integrante es inevitable. Eso, eso es para la competencia. Exactamente. Hoy estamos dos mil a una. Lo único que estamos haciendo es perdiendo cada vez más empleo, sí, perdiendo pero, cada vez más competitividad. Eso es lo único que estamos haciendo. Pero no haciendo. es con esto. Que se, ¿Tú sabes cómo se pierde no, el empleo? No ah, pero, pero, pero que el problema de este sí, país sí, es eso. Sí, pero, sí, sí es con eso. No, no, el salario no, que tú tienes es que regular. No, perdóname. Esa es una de las patas de la mesa. No es que si resolvemos el tema de empleo, resolvemos inmediatamente el tema de competitividad, pero es una de las claro, partes de la mesa. ¿tú sabes junto con es? seguridad, pero, junto bueno. con subsidios, junto con costo pero, eléctrico. Pero, cuando yo digo, tú tienes empleo, tú tienes que regularlo y establecer reglas claras. En todo tienes que establecer reglas claras. Tienes razón ahí en eso. Ahora, también tiene que dar facilidades a la empresa. Yo estoy diciendo aquí, yo tengo una campaña permanente y hasta el propio presidente se lo he dicho con el anticipo. Ese sí es un crimen en contra de las empresas. Ese sí es una forma de tú no generar empleo y de tú quitar lo que hay. ¿Por qué? Porque una empresa, señores, es una barbaridad. Lo del anticipo es una verdadera, un verdadero abuso y una barbaridad. Por ahí, y eso no tenga el código de trabajo. Eso no tenga el código. Eso es una disposición administrativa. Que supuestamente iba a ser transitoria. Exactamente. Y tiene, déjame ver, no, que, 2002, como, estamos como 15 en años. Tiene 12 años sí. de transitoriedad. Entonces, 12 años la medida transitoria del 1.5 este de la tipo de discusiones son buenas porque mire lo que está pasando con la modificación del código de trabajo ¿y por qué nadie aspectos? eleva un recurso de inconstitucional? pero verdad mira, no porque, porque no es, es cierto no porque, porque no es sí, porque sí, el debate no, no porque no es un debate sólido sí, puede, sí pero lo que sí, te quiero dejar dicho puede. es que lo que pero lo que mira, bueno, y lo del es ilegal porque yo no estoy obligado a entregar un valor que yo no he recibido. Eso es ilegal, eso es inconstitucional. El anticipo, el anticipo del ITEBI es, es inconstitucional. No, el pago del ITEBI, el pago, pero, porque es que tú facturas sí, que pagas no te paguen. Sí, pero no tú lo no tienes que pagar de forma anticipada. No, 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 no. no. Sí, no claro no, que sí. Sí, 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 sí. Es claro. peor de ahí. No bueno, es solamente porque no es el 1.5 dice... del ITEBI. Es el 1.5 de tu facturación bruta. No, no, no. El ITEBI, tú lo tienes que pagar mensual. Aunque no te lo paguen. Aunque no te lo paguen a ti. Eso bien, y yo, eso es inconstitucional. Simplemente que hablando. le dan un recurso, lo que creen en su alta corte, y entonces ellos van a determinar si eso es legal. Pero, ¿no? pero yo te estoy hablando que es además de lo el que tú anticipo mencionas. Del también. Ite, el de anticipo, claro que sí. Claro, claro, no, 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 legal. De lo que tú facturas, ni siquiera de lo que tú cobras, de lo que tú facturas. No, porque el anticipo es una proyección que te hacen. Lo que tú te Supuestamente va a ganarte porque te ganaste el año pasado que es una barbaridad lo del ITEBI también es decir debería de, debería ser ahora el anticipo es porque la mayoría de los contribuyentes formales son más rulleros y el estado tuvo que recurrir a un anticipo pasó. para que no le no, eso pasó esa etapa pues hay que decir que... la vaina completa no, pero sí, pero tiene que buscar mecanismos no, no, que no, sean justos no, pero no oye, injustos esa etapa de donde todo el mundo porque ya todo el mundo está desde que tú haces una transacción ya tú estás registrado Nadie. Pues tú no ves cuántas multas le ponen y cuántas eh, cuánto, eh, empresas han cerrado por, por evasión y por una serie de razones. Porque ya lo que pasó cuando se puso el anticipo ya no pasa. ¿Cómo se llama el señor que comentamos el otro día que estaba preso, que lo soltaron? Vladimir. Eh, 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 Vladimir. O sea, ahora pero, mismo. Pero, pero dije, que, no dije, que no, dije que no pasa. Y Vladimir Lendol está preso todavía. No, bueno, está en proceso. Está en proceso. Y, la, y, la, y, la, y, la, y, lo, y los amigos de nosotros que tienen una. que están pagando una vaina con aduana de 4 mil millones. No, están en, oye, los amigos de nosotros de la tienda. Están en proceso. Todo el que. Oye, ¿qué hace impuesto interno? Es pues, en ese impuesto interno oye, ya es efectivo. No, nada más. 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 Si tú tienes un registro nacional de contribuyentes, tú estás registrado. Impuesto interno puede entrar e investigar todo lo tuyo. No hay problema. Entonces, ¿por qué tiene que cobrar un anticipo? ¿Y por qué la huelga de los comerciantes? No, porque ahí querían... Resistiéndose a las empresas no, fiscales. Querían, no, oye, lo que pasa. Yo tenía razón en una parte. Y impuesto interno... Tú no viste que no han vuelto a hablar. Porque la preocupación que yo tenía en impuesto interno se la aclaró. Estaban cambiando el método para darle más facilidades. Yo creía que era que le iban a cobrar todo eso de una vez. ¿Tú crees que ellos son estúpidos? Bueno, pero también, ellos pero, analizaron toda esa pero, vaina antes de opinar. Pero, ¿Tú tienes que gastar un millón de pesos en pero, eso? Pero, pero, no, y en bueno, consulta y asesoría. ¿Por porque, porque, porque se dieron cuenta que ah, eso era... ¿por qué no? Porque Puerto Interno fue firme en algo que no le afectaba. Ah. Realmente no le afectaba. Se le demostraron que no afectaba. Entonces, eso es la forma fundamental de ayudar <ríe> a crear empleo, a fortalecer las empresas. Resolver problemas fundamentales como ese, es decir, usted tiene que regular, pero regular bien, no dejar la regulación de que una parte y la otra si quieren, no, regule como debe ser, y por otro lado, tomar medidas claras y precisas para estimular esa creación de los salarios y sobre todo para que las empresas jueguen el papel de crear riqueza y crear empleo. 